under havsytan finns en värld som är osynlig för de flesta. Här finns skeppsvrak, lämningar och okända upptäckter. Det är en värld som kräver ett annorlunda sätt att tänka, ett annat sätt att utforska. Marinarkeologer är arkeologer som specialiserat sig i att söka mänskliga spår under havsytan och vid platser nära vatten. I sjöar, vid stränder och på öar. Här finns boplatser, försvarsanläggningar, bryggor, ubåtar, flygplan och skeppsvrak. På land går det många gånger att upptäcka lämningar med blotta ögat. Under vatten krävs andra tekniker. Till exempel sonar eller undervattensrobot. Men ofta måste arkeologen ner till havsbotten för att undersöka och ibland även gräva ut. Då behöver arkeologen dyka. Undersökningar under vatten kräver tid och tålamod. Och tiden arkeologen kan arbeta är begränsad till hur länge luften i flaskan räcker, men också till vad kroppen klarar av. Ju större djup, desto kortare tid under ytan. Vid 40 meters djup kan det röra sig om endast 10 minuter. Då gäller det att vara metodisk och lugn och samla så mycket information som möjligt. Till sin hjälp har marinarkeologen ett antal hjälpmedel för att dokumentera vraket. Penna, skrivskiva och tumstock. Och med en kamera filmar och fotograferar man vraket. Med tusentals fotografier sätts en digital modell av vraket ihop och marinarkeologen kan analysera vraket i lugn och ro. Undersökningarna ger ny kunskap, men marinarkeologi är också ett pussel där flera vetenskapliga fält korsar varandra. Marinarkeologen använder sig av naturvetenskap och ny teknik, men studerar också äldre litteratur och kartor, till exempel när ett vrak ska identifieras. Även konst och kulturhistoria är till hjälp. En målning eller ätsning kan avslöja mycket, liksom kunskapen kring hur människor levde. Marinarkeologi är fortfarande en ung vetenskap. I Sverige fick den en ordentlig skjuts framåt på 1960-talet i och med upptäckten och bärgningen av Vasa. Sedan dess har många andra vrak upptäckts och identifierats, inte minst på Östersjöns botten. Östersjön är ovanligt gynnsam för bevarandet av skeppsvrak. Bottnen är syrefattig och vattnet har låg salthalt. Här finns knappt någon skeppsmask som äter trä i varmare och mer salthaltiga vatten. Marinarkeologer kring Östersjön och andra delar av världen håller nära kontakt. Forskningen går hela tiden framåt och nya upptäckter gör ständigt. Vrak, Museum of Rex, har som ambition att vara ett nav för marinarkeologin och göra den svårortkomliga världen under havsytan synlig. Mm.